Fazil pesa mbili mramba. Alitamani kuwa mwanasheria. Hasa nitaka kuwa mwanasheria. Kwa sababu mambo mengine yalikuwa hayajulikani sawa sawa. Na mimi sikuwa mwanafunzi wa science hata useme ningetaka kuwa mhandisi. Badala kusoma sheria, alipata nafasi ya kusoma masuala ya utawala. Kule makere niliona lazima nisome sana. Kwa sababu lazima ningerudishwa na na, na ndonge kwa mwisho amelitumikia taifa la Tanzania akiwa kiongozi katika nyadhifa mbalimbali nchini Tanzania. Siku moja mwalimu akasema naona sasa utusaidie kule viwanda. Hii ni ntisha kidogo kwa sababu mimi mimi sikuwa mwanasiasa. Ilibidi aende rombo kupigania uchaguzi kwa sababu huwezi kuteuliwa mara mbili. Huwezi kuitaja rombo katika masuala ya maendeleo bila kumgusa mzee mrambo. Lakini Mm, wakati wa awamu ya mkapa madeni yalipofutwa mimi ndio nienda kusaini mkataba kule Paris darasa la kwanza eh, eh, la, pi, la pili la tatu nilisoma commission darasa la nne nikarudi kijijini wakati ule kwenye kijiji kulikuwa hamna shule ya zaidi ya nusu klasi kwa nirudi kijijini walifungua shule ya mission nisa katoliki ambapo nilisoma darasa la nne. kisha nikarudi tena kule mission kusoma darasa la tano na la sita. ambapo kwa siku hizo eh, mwaka wa 1954 wakati wa uchaguzi mkuu mwaka 2000 nchini Tanzania Basil Mramba alirudi kugombea ubunge katika jimbo la Rombo. Ni yale mambo alianza mramba ni yale yale. Barabara hii alikuwa amenyanyua barabara ili tuta ikawa tuta yani kujiandaa labda kuweka lami barabara ile ni burutwa burutwa usafiri hakuna maendeleo hakuna hali ni mbaya. Unajua nini kilichotokea? Wazee walijikusanya wakamuomba 2000 arudi walikwenda kumumba waliondoka mpaka waliondoka huku mpaka Mbeya wazee sio vijana joto na joto na mvua kidogo kaeleza kahimili ukame kwa tukaleta miche ya miembe tukagawa shuleni na kwa kwenye baadhi ya shule za msingi na kwa wakulima wachache waoteshe tu alafu tuone itakuwaje yanapokuwa yamekomana namna hii kwa tunatengeneza utaratibu kuanzia darasa la awali tunaweka utaratibu baada ya wiki tunaangua tunawapa darasa mawili au matatu tumesema kwamba msimu huu tutawapa wale wale yani wale jasho lao lakini kipindi kijacho Mungu akijalia tunapeleka sokoni kazi aliyoifanya Basil Mramba ilivuka mipaka ya rombo na kuigusa taifa zima pale alipoteuliwa kuwa waziri wa fedha chini ya rais Mkapa anasoma sana biblia ana ni mtu anasali hata akienda asubuhi akienda mazoezi anatembea kisali kwa hiyo mimi naamini kwamba sala imemsimamisha imemweka vizuri baada ya kustaafu kutoka siasa na shughuli za kiserikali Basil Mramba bado anajishughulisha na maendeleo ya kijamii. Lakini tuna tuna NGO ambayo huwa tunaitumia kufanya fanya vitu charity. Mm, kazi za charity charity hivi. Basi yo eh, watu wakija kusema hivi tusaidieni kuna jambo hili hapa. Tunaenda tunawaambia ah lakini hili ndio njia hiyo ndio mtafika. Ni maisha yangu.